வெல்கம் டு டியூட்டரியரோடு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்துட்டு அல்காரதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ அல்காரதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு அல்காரதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு அல்காரிதம் அப்படின்ற ஒன்று கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணணும் ஸோ அந்த அல்காரிதம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற அந்த செய்முறை தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு அல்காரிதம் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னம்னா அதை வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமாக வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது எழுதி அதை வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்கான ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அண்ட் அல்காரிதம் இஸ் அ பிளான் ஃபார் சால்விங் த ப்ராப்ளம் ஃபார் சால்விங் அ ப்ராப்ளம் ஸோ அல்காரிதம்ங்கிறது தான் வந்துட்டு பிளானு ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்துட்டு எதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அல்காரிதமில் நம்ம எழுதியிருப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமுங்கிறது வந்துட்டு எழுதுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் அல்காரிதம் இஸ் த கீ ஸ்டெப் இன் அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்துட்டு அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் சொல்லியாச்சு ஸோ அந்த அல்காரிதமை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு அல்காரிதம் அப்படின்றது டெ எழுதிட்டாங்க இல்லை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம என்னவா மாற்றுவோம் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமாக மாற்றுவோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமுங்கிறது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அல்காரிதி அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ஆறு ஸ்டெப்ஸாக வந்துட்டு நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை த ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் Select the best way to solve the problem from the list of alternative solutions. அடுத்தது வந்துட்டு அஞ்சாவது வந்துட்டு லிஸ்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூசிங் செலக்டட் சொல்யூஷன் அடுத்து வந்துட்டு எவாலுவேட் த சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆறு ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ ஒன் பை ஒன் அது என்ன எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இன் ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ஸோ ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஸோ ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு ஒரு இல்லை ஒரு கிளைண்ட் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக நாம் வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னம்னா ஸோ அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்ன எதுக்காக வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயம் வந்துட்டு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது தெரிஞ்சால் தான் ஃபர்தராக அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் வந்து நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு பேரோல் பர்பஸ்க்காக வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட சாஃப்ட்வேர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த சேலரி வந்துட்டு எந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன பர்பஸ்க்காக அவங்க சாஃப்ட்வேர் டூல் அப்படின்றது கேட்குறாங்க ஸோ அந்த விஷயம் தான் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராப்ளமுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அல்காரிதம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்ளம்ங்கிறது வந்துட்டு இதுதான் தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அது எப்படி வந்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மூணு வழி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னா நாலேஜ் பேஸ் அதே மாதிரியே வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு ஆஸ்பெக்ட் மூலமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ நாலேஜ் பேஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ வந்துட்டு ஒரு பர்சன் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க ஸோ பர்சனுங்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட வந்துட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்
அடுத்து வந்துட்டு ப்ராப்ளம் சால்வர் ப்ராப்ளம் சால்வருங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பர்சனோட நாலேஜ் ப்ளஸ் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கான ஓன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்ற ஒன்று எழுதி அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நாலேஜ் பேஸுங்கிறது இது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆன் விச் த ப்ராப்ளம் இஸ் பேஸ்ட் மஸ்ட் பி நவுன் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்றது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் லா பிளாஸ் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சம் வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுற அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெசசரி டு நவ் அபவுட் லா பிளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ அந்த லா பிளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அதை நான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றத சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன் பேசிக் ஆப்ரேஷனுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்போ தான் அதுக்கான கோட் அப்படின்றது என்னால் எழுத முடியும் ஸோ ஃபேக்டோரியலுக்கான ஆப்ரேஷன் என்ன ஸோ ஃபைவ்க்கான ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்திருக்கிறது வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் ஸோ இது வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னா ரெகுலராக வந்துட்டு நம்ம கிளைண்ட்டுக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்போ அவங்களோட நெசசரி ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ அது மூலமாக அவங்களோட ப்ராடக்டை வந்துட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளமில் வந்துட்டு மூணு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் ஸோ ஒன்று வந்துட்டு நாலேஜ் பேஸ் நாலேஜ் பேஸுங்கிறது வந்துட்டு பர்சன் பர்சனுங்கிறவங்க யார் ரெக்குயர்மெண்ட் எலிஷியேஷன் பண்ணுறவங்க ஸோ மெஷின் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வழியாக நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அடுத்து வந்துட்டு ப்ராப்ளம் சால்வர் ஸோ அந்த பர்சனோட நாலேஜ் ப்ளஸ் அந்த வந்துட்டு மெஷின் அதாவது வந்துட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவார் இவர் சரிங்களா ஸோ சப்ஜெக்ட் ஸோ நீங்கள் என்ன பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை வந்துட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கான பேஸ் என்ன அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு லா பிளாஸில் ஒரு சம் டிரான்ஸ் சால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா லா பிளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸோ யாருக்காக நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட நீடுங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்களோட நெசசரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது டெவலப் பண்ணுவோம் தேர்ட் ஒன் ஐடென்டிஃபை த ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ரெண்டு மூணு வகையில் வந்துட்டு நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா டெவலப்பர் அப்படின்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் மஸ்ட் நவுன் பை த டெவலப்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபேக்டோரியில் வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக வந்துட்டு நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்துட்டு ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்துட்டு ரெக்கர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளைண்ட்டுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன ஸோ அவன் எதுக்காக வந்துட்டு அது யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஸோ ஒரு மெத்தட் அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்துட்டு யார் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிளைண்ட் அப்படின்றவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைனல் ஒன் டிசைடட் பை கிளைண்ட் ஆர் கஸ்டமர் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை த ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ஸோ வந்துட்டு அல்காரிதம் அப்படின்றது இந்த ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு எழுதுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் வந்துட்டு ரெண்டு வே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வேக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னம்னா அந்த பர்டிகுலர் அல்காரிதம் அப்படின்றது எழுதுவாங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கிளைண்ட் அப்படின்றவங்க கிட்ட கொண்டு போவோம் ஸோ செலக்ட் த பெஸ்ட் வே டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ரெண்டு மூணு இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு பெஸ்ட் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு ஸோ செலக்ட் த பெஸ்ட் வே டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு மூணு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமுக்கு வந்துட்டு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் எது பெஸ்ட் அப்படின்றத வந்துட்டு நாம் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி
ஸோ இதை வந்துட்டு என்னது ஸோ நான் கொடுத்த இன்புட்ஸ் கொடுத்து பார்ப்பேன் கரெக்டான ஒரு வேல்யூ கொடுப்பேன் தப்பான ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அதை வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எவால்வேட் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் செக் வெதர் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் நாட் ஸோ அது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நான் வந்துட்டு செக் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவால்வேட் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அல்காரதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை த ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி செலக்ட் த பெஸ்ட் வே ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ்லேருந்து ஒரு வே வந்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் த பெஸ்ட் வே டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னம்னா ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லே லாங்குவேஜில் வந்துட்டு அதுக்கான கோடிங் எழுதுவோம் ஸோ லிஸ்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸிங் செலக்டட் சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கண்டு ப்ராடக்ட்டுங்கிறது டெவலப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எவால்வேட் த சொல்யூஷன் ஸோ அதை வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எவால்வேட் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் Like share and subscribe thank you for watching I haven't hit it already still working I'm still learning I'm still searching finally learning something finally turning something called a profit if I hear you talking shit don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass dropping now you